ಇವತ್ತಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ನಿರ್ಣಯ ಒಂದು ಜನಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಯ ಎರಡು ಹಜ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪು ಹೆಸರಿಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಖಂಡಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೂರು ಜನರ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ ಸಿಎಲ್ಪಿ ಲೀಡರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆಗಲೇ ಸದನದ ಹೊರಗೆ ಹಕ್ಕು ಚ್ಯುತಿಯನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ರವಿ ಶಿವರಾಮ್ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ರವಿ ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇಡ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಎರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯವಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮೈತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ಒಂದು ತನ್ನ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಜಡಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಳುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾದವು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಖಂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಅದರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾವನ್ನ ಮಾರ್ತೀವಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾಲವನ್ನ ಕೂಡ ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳುವಂತ ಆ ಮಾತನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಜನತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ಮನ್ನವಾದಲ್ಲಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಾಲ ಮನ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಈಗ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳಿರಬಹುದು ಅದು ಆ ಫಲಾನುಭವಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳ ಮುಂದ